大家好，欢迎观看《三人自由行》。上一集我们介绍了行走在阿里北线，从改造到尼玛途中，在公路旁一条冰雪溪水旁，遇到了高原精灵藏羚羊。阿里北线自然环境严酷，却并非生命的禁区，特殊的自然环境。反而孕育出独特的动植物群种。下面，请跟随我们的镜头，欣赏阿里的高原精灵——藏野驴和藏原灵。嗯、在阿索香航拍时，看到了四只藏野驴。这里除了望不到头的褐色戈壁和枯草，看不见湖泊。正是这荒芜之地，却成了藏野驴的天堂。这些强壮、倔强、脸上总是带着问号的藏野驴，是常年生活在三千六百米至五千四百米的高海拔草场上的野生动物。已经习惯了高原大风呼啸之声的他们，其实内心很胆小。当他们看到天空中有雄鹰飞过时，便会以五十公里的时速狂奔，雪白的四蹄儿扬起阵阵尘烟。第三次看见藏野驴，是从尼玛前往文布南村的路上。你看，道路左侧是一片水草丰美的草原，这里有溪流，还有水泡子，牧草也长得高而密，落日余晖斜映在草原上，泛着金光。远处几十只吃饱喝足的藏牦牛，有的躺在地上打盹儿，有的在草场上悠闲漫步。这儿的藏野驴不多。无人机拍到了四只，其中三只开始撒欢奔跑的时候，之前在独自发呆的另外一只藏野驴也飞奔着靠向他们。记得我们第一次遇见航拍藏野驴是在尼尔措旁，湖的前面是整片的沙石戈壁，看不见其他生灵。在人看来如此强壮有生命力的藏野驴，对当地牧民来说却是头疼的事情。一是大群的野驴结队奔跑时，会对草场践踏破坏；二是藏野驴与牦牛相比，消化能力很差，需要消耗大量的草料；三是藏野驴的取食习惯，它们宽阔的门牙不仅吃地面上的草，还刨地面下的根，这也是藏野驴被牧民抱怨的原因。进入阿里之后，我们一路上遇到好几次藏原林。藏原林喜欢在水源充足、坡度不大的宽阔谷地活动。相对其他动物，藏原林警惕性极高，看到车祸人就会远远跳跃着跑开。遇到藏原林最多的一天是狮泉河前往改泽的路上。这一天要经常翻越陡坡不太高的山，在山口附近。就会不时看到身材娇小、颜色棕黄、小群活动的藏原灵身影。初到阿里，人们很容易把藏原灵当作藏羚羊，其实它们有很多不同。最容易辨认的特征就是，藏原灵屁股上有一块白色的心形标记，因此也被称为白屁股。这个白色的心形标记是藏原灵天生自带、独一无二的，其作用是。当藏原灵遇到狼群逃跑时，其雪白的屁股就像悬挂在身后的一面镜子，会晃花狼的眼睛，使藏原灵幸免于被狼吃掉的厄运。黑颈鹤头点朱砂，长着蓬松的长尾，在西藏，它又被称为黑鹤或仙鹤。繁殖季节，在西藏能见到的黑颈鹤约有一千只左右。自古以来，藏族人民就将这种体态优雅的鸟类视作高原吉祥之物。我们能够与黑颈鹤不期而遇，真是感到很幸运。盼望这份幸运能够传递给观看视频的你们。阿里地区这片宁静的山川与湖泊，可爱的动物精灵王国。是上天的恩赐。作为旅行者，我们经过这里只留下脚印，离开这里只带走图片。
，希望阿里这片人间净土和这里的精灵，能够被每一位来到这里的旅行者珍爱和守护。下一集，我们将介绍改泽到文布南村的路架和食宿情况。喜欢的朋友，请关注我们。